بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آکسفرڈ لرننگ اینڈ ٹوڈے آئی ایم گوئنگ ٹو پریپیئر اے سیریز فار دا کلاس سیونتھ اینڈ کلاس سکس کیونکہ جو کمپیوٹر کا پیپر ہے کلاس سکس اور سیونتھ کا وہ قریب ہے تو اس وجہ سے میں کوشش کروں گی کہ میں آپ کے تمام چیپٹرز کو کور کر دوں اور بہت اچھے طریقے سے کور کر لوں تاکہ آپ ایک اچھی پریپریشن کر سکیں جو میں نے پہلے کلاس ایٹتھ کے جتنے بھی ٹاپکس کیے تھے ان سے مجھے بہت اچھا رسپانس ملا تھینک یو سو ویری مچ اور سیکنڈلی ایگزامنیشن میں مجھے ایک صاف فرق نظر آیا ہے کہ میرے اسٹوڈنٹس کے کانسیپٹس بہت کلیئر تھے ایون کہ ایک میڈیوکر اسٹوڈنٹس نے بہت اچھا ایگزام جو ہے وہ اٹیمپٹ کیے کوشچنس تمام کوشچنس اٹیمپٹ کیے ود دیٹ کانسیپٹ سو یہی کوشش میری کلاس سیونتھ کے لیے ہوگی اور یہی سکس کے لیے ہوگی سو آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹارٹ دا چیپٹر نمبر ون ٹوڈے ایٹس آئی سی ٹی فنڈامنٹل میں نے ہائی لائٹ کر دیے تمام ٹاپکس اور یہاں پہ ہم جاتے ہیں چوز دا امپارٹنٹ تھنگس فرام دس چیپٹر جو امپارٹنٹ چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو پریپیئر کیسے کرنا ہے ڈونٹ لیو دا سنگل ورڈ ایون کہ اگر آپ پریپریشن کرتے ہیں تو آپ پلیز ایک سنگل ورڈ بھی نہیں چھوڑیے تمام چیزوں کو تمام کانسیپٹس کو کلیئر کیجیے اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایسی چیز چھوڑ دیتے ہیں کہ جو ہمیں لگتی ہے کہ اچھا یہ چھوڑ دیں گے کوئی بات نہیں ہم لوگ جو ہے باقی تمام کر لیتے ہیں لیکن وہی جو چیز ہوتی ہے وہی آپ کے لیے پیپر میں اگزام میں تھوڑا کامپلیکیشن بن جاتی ہے یہاں سب سے پہلے میں ایکچولی ٹائٹل لے رہی ہوتی ہوں اپنے چیپٹر کا فار دا تھم نیل تو میں اس کو کراپ کرنے والی ہوں آئی ایم گوئنگ ٹو کراپ دس ون دا فرسٹ تھنگ از دا فرسٹ تھنگ از یہ میں نے سنیفنگ ٹول جو ہے اس کے ساتھ میں نے اس کو کیا ہے اور میں اس کا ایک پکچر بنانے جا رہی ہوں یہاں پہ رکھ لوں گی تب جب میں ویڈیو اپلوڈ کروں گی تو میں تھم نیل اس کے ساتھ اٹیچ کر دوں گی میں آپ کو انشاءاللہ شاء ویری سون آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیل یو ہاؤ یو کین جسٹ می کا ویڈیو اور کس طرح سے آپ اپلوڈ کر سکتے ہو اور کیا کیا چیزیں اس ویڈیو میں ہونی چاہیے یہ میں ایک ویڈیو اس پہ بنانے والی ہوں ابھی ایگزامنیشن کی وجہ سے میرے پاس بہت زیادہ کام ہے مجھے بہت زیادہ کام کرنا ہے تو اس لیے میں ابھی صرف ایگزامنیشن پہ فوکس کر رہی ہوں آفٹر دیٹ ان شاء اللہ یو ول گیٹ مچ مور اینڈ یو ول گیٹ دا بیٹر تھنگس فرام مائی چینل سو آئی ہیو سیوڈ دا تھم نیل یہاں آئی سی ٹی فنڈامنٹل پہ ایم گوئنگ ٹو ہائی لائٹ دا امپارٹنٹ پوائنٹ فرسٹ آف آل انفارمیشن از دا کی کمپوننٹ آف پروگرس تو انفارمیشن بہت ہی امپارٹنٹ ورڈ ہے جس کو میں ہائی لائٹ کرنے جا رہی ہوں اور یہ ایک سینٹینس جو ہے دس از دا موسٹ امپارٹنٹ سینٹینس وی ہیو امیزنگ ڈسکوریز ان ملٹیپل فیلڈس بیکاز آف انفارمیشن ہاؤ ایور انفارمیشن الون از ناٹ انف ٹو میک یوز آف انفارمیشن وی نیڈ اے ٹول دیٹ الاؤ ایز ٹو مینیپولیٹ اینڈ یوز انفارمیشن یہاں پہ ٹول جو ہے وہ ورڈ امپارٹنٹ لگا سو دیٹس وائی ایم گوئنگ ٹو ہائی لائٹ دیٹ ورڈ اس کے بعد یہاں پر ہمارا آئی سی ٹی ہو سکتا ہے آئی سی ٹی از اے ٹیکنالوجی دیٹ الاؤز ایز ٹو اسٹور پروسیس اینڈ ریسیو انفارمیشن فرام اینی ویئر ایٹ اینی ٹائم یہاں میں نے فور جو ایم سی کیو سوری فل ان دا بلینکس ہیں امپارٹنٹ ورڈس امپارٹنٹ لائنس میں نے ہائی لائٹ کر دی ہوئی ہیں اینڈ یو کین یوٹیلائز لائک دس تو میں اس کو ریڈ کرتی ہوں تھوڑا سا کہ انفارمیشن اس آئی سی ٹی کی جو بیسک فنڈامنٹلس مینس کہ آئی سی ٹی کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے انفارمیشن از اے کی کمپوننٹ آف پروگرس ان ماڈرن ورلڈ وی ہیو امیزنگ ڈسکوریز ان ملٹیپل فیلڈس بیکاز آف انفارمیشن ہاؤ ایور انفارمیشن الون از ناٹ اینف ٹو میک یوز آف انفارمیشن وی نیڈ اے ٹول دیٹ الاؤز ایز ٹو مینیپولیٹ اینڈ یوز انفارمیشن اینڈ دیٹ از ویئر انفارمیشن کمیونیکیٹ ٹیکنالوجی سوری کمیونیکیشن ٹیکنالوجی آئی سی ٹی کمز ان ٹو پلے آئی سی ٹی از اے ٹیکنالوجی دیٹ الاؤز ایز ٹو اسٹور پروسیس اینڈ اینڈ ریسیو انفارمیشن فرام اینی ویئر ایٹ اینی ٹائم آئی سی ٹی از اے کمپلیکس ٹیکنالوجی دیٹ ریلائز آن ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر یہاں پہ میں نے اینڈ ہیومن ریسورسز تو ہیومن ریسورسز از دا موسٹ امپارٹنٹ ورڈ سو دیٹس وائی آئی ہیو ہائی لائٹیڈ اٹ ناؤ وی موو ہیڈ اینڈ فائنڈ آؤٹ دا لرننگ آبجیکٹو بائی اینڈ آف دا دس چیپٹر یو ول بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دا امپورٹینس آف آئی سی ٹی ایسینشیل پارٹس آف کمپیوٹر مدر بورڈ پروسیسر ریم روم اینڈ انڈرسٹینڈ دا یوزز آف آئی سی ٹی ڈسکور سم ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ان تمام ٹاپکس پہ ہم ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ ہائی لائٹ کرتے ہیں سسٹم یونٹ جس کو عام طور پہ لوگ بولتے ہیں سی پی یو لیکن بیسیکلی سی پی یو از جسٹ اے کیسنگ ایوری تھنگ ان سائڈ دیٹ از اے سسٹم یونٹ دا پارٹ آف سسٹم یونٹ کمپیوٹرز آر ون آف دا موسٹ اسینشیل پارٹ آف دا آئی سی ٹی ٹو انڈرسٹینڈ آئی سی ٹی بیٹر وی نیڈ
while the software includes set of instructions saath saath hum highlight kar lete hain important words ko to yahan maine computer ko highlight kiya hai yahan pe maine computer ko again highlight kiya hai computer jo hai as you know very well computer is the combination of hardware and software hardware is physical parts and software programs are called software so that's why is in dono ki combination se jo hai wo computer banta hai यह हमेशा से बेसिक क्वेश्चन रहा है और हमें इस पे बहुत फोकस करने की जरूरत होती है हर लेवल पे यू शुड आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम द स्टूडेंट्स ताकि उनके जो पीछे के कॉन्सेप्ट हैं वो रिवाइज हो सके नॉर्मली स्टूडेंट्स को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में डिफरेंस नहीं पता होता वो हर स्टेज पे भूल जाते हैं तो हमें हर स्टेज पे उनको याद कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो यहाँ सॉफ्टवेयर को मैं हाईलाइट कर रही हूँ आप इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हैं या आप अगर इसी वीडियो को कम्प्लीट देखेंगे तो यू कैन डू इट इन अ बेटर वे और बहुत अच्छे तरीके से आपकी प्रपरेशन हो जाएगी तो यहाँ पर मैंने जो है फोर कुछ लिए हैं यहाँ फिफ्थ वन द हार्डवेयर इंक्लूड द सिस्टम यूनिट सिस्टम यूनिट में हार्डवेयर सबसे इम्पॉर्टेंट है लेकिन इसके अलावा उसमें सॉफ्टवेयर भी आता है द माउस की बोर्ड इन दिस पार्ट वी फोकस ऑन द हार्डवेयर एंड मोर स्पेसिफिकली द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द सिस्टम यूनिट सिस्टम यूनिट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट क्या है हम उन पर भी बात करेंगे यहाँ पर आ जाते हैं हम सेकेंड पैराग्राफ में और आई एम गोइंग टू राइट डाउन अ शॉर्ट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन इसलिए नहीं ये आपके एग्जामिनेशन का पार्ट तो नहीं होंगे बिकॉज दीज चैप्टर्स आर ओनली फॉर द एम सी क्यूज लेकिन ये एम सी क्यू में आपकी हेल्प कर सकते हैं ये वाले क्वेश्चन जो कि मैं यहाँ स्टेटमेंट बनाती हूँ कंपोनेंट्स ऑफ सी पी यू आर द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स का मतलब ये होता है कि वो पार्ट्स जो फिजिकली भी हैं हमारे सामने और वो जो कि हमारे सामने सॉफ्टवेयर की फॉर्म में हैं जो काम करते हैं जब जो सारे डिवाइसेस का कोऑर्डिनेशन करके आपके सामने डिस्प्ले करते हैं रिजल्ट तो मल्टीपल सिस्टम यूनिट कंपोनेंट्स ऑफ सी आर द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विद मल्टीपल सिस्टम यूनिट्स सिस्टम यूनिट्स काम करते हैं बहुत सारे तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है हमारा यहाँ पर समटाइम ये होता है कि हमें पूरे पैराग्राफ का एसेंस लेना होता है और इस एसेंस के साथ एक एम बना लेते हैं हम या फिर इन दी ब्लैंक्स बना लेते हैं या शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है तो यहाँ आगे चलते हैं लेट सी सिस्टम यूनिट इज़ द इम्पॉर्टेंट वर्ड विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द कंप्यूटर केस कंटेन्स मैन इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर्स दीज कॉम्पोनेंट्स आर कॉल्ड इंटरनल हार्डवेयर एज दे आर हेयर इन साइड दिस केस यहाँ पर मैं दीज को अगर काटती हूँ तो मेरे पास एक कम्प्लीट सेंटेंस आ जाता है और द कॉम्पोनेंट्स ऑफ सी पी यू भी मैं कह सकती हूँ यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ इसका अगर इफ आई वॉन्ट टू राइट अबाउट मैं एक बॉक्स क्रिएट कर रही हूँ टू राइट समथिंग टू राइट समथिंग आई एम गोइंग टू मेक अ बॉक्स हियर कॉम्पोनेंट्स ऑफ सी पी यू आर कॉल्ड इंटरनल मीनिंग इंटरनल हार्डवेयर एज दे आर हेडन इन साइड दिस केसिंग जो हमारी केसिंग है उसके अंदर वो तमाम चीज़ें जो हैं वो कवर हैप हैं और जॉइन है एक दूसरे के साथ सो दैट्स वाई वो वाले कंपोनेंट्स भी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स कहलाते हैं लेकिन इसके अलावा क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे बिकॉज वी हैव द टॉपिक ऑफ दिस रिगार्डिंग दिस टॉपिक रिगार्डिंग दिस डिवाइस आगे जाके मिलेगा हमें सो लेट्स मूव कंपोनेंट्स आर कॉल्ड इंटरनल हार्डवेयर ये हमने पूरा एक इसको हाईलाइट किया हुआ है सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है ये जो ऊपर पॉइंट है इसके साथ मैं अटैच कर दूंगी तो ये इसके साथ मैच हो जाएगा ये चीज़ ये स्टेटमेंट इसके साथ मिलती है कि हम इसी स्टेटमेंट को किस तरह से अपने एक एम में किसी तरह से अपने एक फिल इन द ब्लैंक्स में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ बहुत सारे टूल्स हैं जिनको मैं यूटिलाइज करती हूँ और बहुत अच्छे तरीके से यूज़ होते हैं मुझे बेसिकली तो हाईलाइटर चाहिए था यहाँ देखिए द कॉम्पोनेंट्स ऑफ सिस्टम यूनिट मेनली डील विद द डेटा प्रोसेसिंग डेटा प्रोसेसिंग और प्रोसेसिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन मतलब ये इम्पॉर्टेंट सेंटेंस 
दीज कंपोनेंट्स अब यहाँ कुछ कंपोनेंट्स के बारे में बताया गया है हम इसका क्वेश्चन भी बना सकते हैं हम इसकी शॉर्ट सी जो है वो फिर इन द ब्लैंक्स बना सकते हैं हम इसको शॉर्ट सा जो है वो एक इंफॉर्मेशन का सोर्स बना सकते हैं एंड आई एम गोइंग टू हाईलाइट इट कंपोनेंट्स असेंशियल पार्ट्स आर कॉल्ड द कॉम्पोनेंट एलिमेंट्स हैं जैसे यहाँ मैं क्वेश्चन इंसर्ट करती हूँ जो कि बहुत शॉर्ट सा क्वेश्चन हमारे सामने बन जाता है एंड यू कैन डू दैट विद इट I am going to write down here a statement. किस तरह से हम एक जो है वो शॉर्ट किस्म की स्टेटमेंट बना सकते हैं और इसी स्टेटमेंट के थ्रू आपको जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स या एम से क्यू भी आ सकता है वट आर द मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ सी पी यू यहाँ नेम them इनके नेम बताइए तो फोर्स इज द मदर बोर्ड द सेकेंड वन इज़ द प्रोसेसर थ्री इज टू मेमरी इज आर रीड ऑनली मेमरी रॉम एंड रेंडम एस एस मेमरी रैम पॉट्स तो ये इसका पार्ट बन चुका है तो हम इसको एक फिलन दी ब्लैक की सूरत में भी ले सकते हैं इस तरह से भी पूछा जा सकता है और किसी एक डिवाइस को मिस करके भी आपका एक जो है वो एम सी क्यूब बन सकता है इसके साथ तो इस तरीके से हम जो है वो इसको एक ही पेज के अंदर से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं और इसको एक्सचेंज करके सेंटेंसेस को यू कैन मेक द बेटर थिंग नेक्स्ट पे चलते हैं इस मदरबोर्ड आप सब जानते हैं कि मदरबोर्ड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर ये कंप्यूटर की बैकबोन भी होता है जैसे कि इंसान की बैकबोन है उसके बगैर इंसान चल नहीं सकता बैठ नहीं सकता तो सेम इसी तरह से ये हमारे कंप्यूटर की बैकबोन है द मदर बोर्ड इज़ अ बैक बोन द फर्स्ट थिंग इज वी आर गोइंग टू हाईलाइट द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स सो लेट्स सी द मदर बोर्ड इज़ द बैक बोन ऑफ द कंप्यूटर एंड वन ऑफ द मोस्ट असेंशियल पार्ट दैट मेक द कंप्यूटर फंक्शन इन द ह्यूमन बॉडी द बैक बोन इज द ऑर्गन दैट कनेक्ट्स ऑल द ऑर्गन एंड एनेबल द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन ऑर्गन लाइक द बैक बोन द मदर बोर्ड एज इलेक्ट्रिक सर्कल दैट कनेक्ट द अदर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इन एडिशन टू अलाउंग द कंप्यूटर पार्ट टू कम्युनिकेट सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन द मदर बोर्ड डिस्ट्रीब्यूट द नेसेसरी पावर इलेक्ट्रिसिटी दैट इज नीडिड बाई अदर कॉम्पोनेंट्स सो मैंने यहाँ मदर बोर्ड को हाईलाइट किया एंड आई एम गोइंग टू मेक अ शॉर्ट स्टेटमेंट हेयर इसके साथ भी आपका एम सी क्यू बन सकता है विच डिवाइस इज कॉल्ड द बैक बोन ऑफ द कंप्यूटर तो आपका आंसर मल्टीपल आंसर्स आपके पास आ सकते हैं यू कैन चूज द वन आंसर फ्रॉम द लिस्ट एंड दैट इज योर मदर बोर्ड सो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई है आपके पास और यहाँ पे हम एक और बॉक्स भी बना के इसका आंसर भी लिख सकते हैं ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन ना रहे और सॉल्व हो जाए लेकिन विच डिवाइस इज कॉल्ड बैक बोन ऑफ द कंप्यूटर इट्स मदर बोर्ड मदर बोर्ड इज ऑलरेडी हाईलाइटेड हेयर सो मदरबोर्ड जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का जिसके ऊपर तमाम डिवाइसेस अटैच होती हैं जैसे कि हमारी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं तो अगर बैकबोन नहीं होगा तो हमारे ऑर्गन्स एक जगह पे नहीं रह सकते उनको एक जगह पे इकट्ठा किया हुआ है हमारे बैकबोन ने हमें एक एक, एक बॉडी का अच्छा पॉस्चर दिया हुआ है सो दैट्स वाई बैक इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी सेम कंप्यूटर में भी यही चीज़ आती है Motherboard is an electric circuit that connect the other parts of the computer in addition to यहाँ पे हम एक छोटा सा एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको हम एम सी क्यू में भी ले सकते हैं लेकिन यहाँ पर हम इसको बनाने जा रहे हैं वॉट इज द फंक्शन ऑफ मदर बोर्ड एक छोटी सी स्टेटमेंट है इसके फोर ऑप्शंस भी मिल सकते हैं आपको कि अगर हम ये क्वेश्चन इस तरह से आता है तो आपको फोर ऑप्शंस के साथ आंसर दे सकते हैं तो मैं यहाँ पे एक कंपोज्ड वाला आंसर लिखूंगी इट कनेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू टेल व्हाट इज एग्जैक्टली इट्स अ सर्कल बोर्ड एंड कनेक्ट द अदर डिवाइस और अदर पार्ट्स और अदर कॉम्पोनेंट्स यू कैन से अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर और 
یہ اس کی ڈیفینیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے اسی طرح کی ڈیفینیشنز جو ہیں وہ سینٹینسز میں ایم سی کیو میں آ سکتی ہیں آپ کے سامنے آپ کو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے جسٹ ریڈ دس جسٹ یہ والا ویڈیو دیکھیں اور اس کے بعد آپ کی تیاری کمپلیٹ ہو جائے گی ان شاء اللہ ہنڈریڈ ٹین پرسینٹ شیور اینڈ یو کین ڈو ایوری تھنگ جو بھی آپ کے پیپر میں آتا ہے ایگزام میں آتا ہے یو کین ڈو دیٹ لیٹ سی ہم آگے دیکھتے ہیں نیکسٹ میں جاتے ہیں اور ہائی لائٹ کرتے ہیں امپارٹنٹ ورڈس کو یہاں پہ مادر بورڈ کے بارے میں ہی انفارمیشن ہے یہاں پہ ہارڈ ویئر کمپوننٹس یا تو ہارڈ ویئر کو کرتے ہیں الیکٹریسٹی کو کر سکتے ہیں اور کمپوننٹ کو کر سکتے ہیں جا پھر یہ کہ امپارٹنٹ ورڈ مادر بورڈ ہے تو آپ اس کو ہی کر سکتے ہیں یہ ہمارا پیراگراف جو ہے وہ آلموسٹ ڈن ہو چکا ہے تو ہم نیکسٹ پہ جاتے ہیں یہ نو دیٹ نو دیٹ میں وی ہیو سم امپارٹنٹ انفارمیشن دا فارم آف پوائنٹ لائک دا مادر بورڈ از کالڈ مادر بورڈ فار ٹو ریزنس وائی وی کال اٹ مادر بورڈ ہم کیوں کہتے ہیں اس کو تو یہاں بتا رہا ہے کہ اس کی دو ریزنس ہیں اٹ از دا مین الیکٹرک بورڈ ان کمپیوٹر سب سے پہلے یہ کہ الیکٹریسٹی پرووائڈ کرنا اور کرنٹ پرووائڈ کرنا اس کا کام ہے سو دیٹس وائی از امپارٹنٹ اٹ الاؤز ادر اسمالر بورڈ دیٹ وی کال ڈاٹر بورڈ ٹو بی ایڈیڈ on the top of the motherboard these daughter board are really used in the modern computers why the main board main yahan pe bar bar motherboard ko nahi use kar rahi as you know the main board is also motherboard the main board of the computer is called motherboard why the main board of computer is called motherboard ye question bana diya hai maine to aap isme se agar aapko koi ek reason bhi mcq ki form mein aati hai you should know about that it is a main circuit board It allows other smaller board that's called daughter board to be added on the top of the motherboard. Yahan pe ek or hum yahan ye box rakh ke to isko hum completely ek box ke andar isko ek question or answer ki form mein bana dete hain. یاد رکھیں گے یہ میں کوشچن اور آنسرز جو بنا رہی ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوشچن آنسرز کی فارم میں ہی آئیں گے بیکاز وہ اس کو چینج کر کے ایم سی کیو کی فارم میں بھی بنا سکتے ہیں so here is a definition of uh, daughter board we need to write and yahan par ja ke hum ek aur question statement banate hain it's about the daughter board daughter board is also the important topic so the smallest board Uh, boards, smallest boards <coughs> on motherboard are called or yeah, are known اس طرح سے بنا سکتے ہیں ہم لوگ کافی ورڈس چینج کر کے یو کین ڈو آر ڈیش اینڈ دا آنسر از ڈاٹر بورڈ اینڈ نیکسٹ تھنگ از دیز ڈاٹر بورڈ ریئلی یوز ان ماڈرن کمپیوٹرس امپورٹنٹ پوائنٹ یہ والا بھی ہے اس کا دا ڈاٹر بورڈز آر ریئرلی یوزڈ اینڈ ماڈرن کمپیوٹرس ڈیش آر ریئرلی یوزڈ اینڈ ماڈرن کمپیوٹرس اینڈ دا آنسر از ڈاٹر بورڈ سو یہاں ہم نے نو دیٹ سے وی ہیو کریٹیڈ مینی ادر ایم سی کیوز یہاں سے ہم نے بنا لیے اتنے سے پیج سے let's uh, move ahead and find out uh, what is the next topic ye achhi tarah se aapko samajh mein aa gaya hoga i hope so ki aapko bahut achhe se samajh mein aa gaya hoga so uh, here is a data processor central processing unit cpu jisko hum kehte hain to cpu stands for central processing unit important point cpu stands for central processing unit یہ سب سے پہلے ایک تو پوائنٹ بن گیا ہمارے پاس اینڈ آفٹر دیٹ لیٹس ہائی لائٹ دا امپارٹنٹ تھنگ وائل دا مدر بورڈ پلے دا رول آف بیک بون ان دا کمپیوٹر یہاں پہ دا سینٹرل پروسیسنگ از کالڈ دا برین آف دا کمپیوٹر اور یہاں آئی ایم گوئنگ ٹو میک این آدر اسٹیٹمنٹ What is the brain of the computer? As you know, it's CPU. 
so we are going to highlight the cpu answer is cpu or central processing unit so don't be confused between these two words and do it uh, confidently Processor is a chip that receives some data and information called input processing processes. Processor को यहाँ पे हम processor basically जो है वो brain का काम वो ही करता है. जो computer हमारी तमाम जो instructions हैं उनको सही location पे लेके जाना वो तमाम इस तरह के काम जो है वो जो है वो हमारा processor करता है. यहाँ processor is a small chip जो आपको नजर आती है. यहाँ पे नजर आ रही है आपको दोनों sides दिखाई गई है front और back से. It's the smallest chip. Here, computer have multiple components that are capable of processing information. But when the word processor is used, it most likely refers to the CPU, which is the main processing part of the computer. The यहाँ से हम इसको word processor का word highlight करते हैं. The CPU is named of brain of the computer because it deals with the most operations and tasks that drive the computer जो computer को drive करने के लिए help करता है means instructions को put enter करके उसके बाद आपको आपकी required output provide करना आपकी calculations करना everything is just the function of this CPU so that's why this is the most important thing यहाँ चले जाइए आपको जो है वो एक और box बनाते हैं and let's write something about the brain of the computer. Why the CPU is called brain of the computer? ये भी हमारे एक MCQ बन सकता है कि इस तरह क्वेश्चन आ सकता है and you can get the four answers with the correct one one correct answer. The answer why the CPU is called the brain of the computer because it deals with the most of the operations and tasks that drive the computer drive the computers because it deals sab sare operations ke saath deal karta to that's why it's called the brain of the computer kyunki insaan ke agar dimag nahi hota to uske bagair it's really difficult to वर्क कोई भी काम नहीं हो सकता अगर इंसान का दिमाग नहीं होता तो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आपका जो कि फंक्शनिंग के लिए है वो ब्रेन है तो इसमें भी यही चीज़ बताई गई है सी पी ओ इज़ लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड लोकेशन क्या होती है मदरबोर्ड के ऊपर ही होता है क्योंकि तमाम डिवाइस ही उसके ऊपर होती हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वी हैव सम ऑपरेशन ये लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं लॉजिकल का मतलब वो चीज़ें जो नज़र नहीं आ रही होती लेकिन अंदर काम हो रहा होता है हमारा थ्रू प्रॉपर चैनल हो रहा होता है और एक सीरीज वाइज हो रहा होता है वो काम और उसमें थ्री यूनिट्स आते हैं हमारे पास वेयर द सी पी ओ इज लोकेटेड लोकेटेड कहाँ है एंड हाउ मैनी यूनिट्स या हाउ मैनी कंपोनेंट्स यू कैन सी अब कंपोनेंट्स में इसके फिजिकल पार्ट्स भी आते हैं और इसके जो है वो सॉफ्टवेयर के पार्ट्स भी आते हैं और सॉफ्टवेयर में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास ए एल यू है एम यू है और कंट्रोल यूनिट है तो यहाँ मैं इसका जो है वो थोड़ा छोटा सा आंसर लिखती हूँ ताकि आपको हेल्प मिल सके सी पी यू इज़ लोकेटेड ऑन द मदर बोर्ड पहले का आंसर ये कंप्यूटर में हमेशा टू द पॉइंट जो है वो आंसर देना चाहिए आपको जो चीज़ पूछी है आप वो ही बताएँ जितना एक्स्ट्रा आप काम करेंगे वो आपके क्वेश्चन को इन बना देता है आपको एक वैलिड क्वेश्चन पुट करना है तो इस वजह से क्वेश्चन का आंसर जो है वो एक वैलिड होना चाहिए तो इसलिए आप बहुत ही शॉर्ट और कम्पोज फॉर्म में आंसर हमेशा राइट कीजिए अरेथमेटिक लॉजिक यूनिट है सेकेंड है मेमोरी यूनिट है जो स्टोरेज की हेल्प करता है आपकी और कंट्रोल यूनिट जो होता है वो आपकी एग्जीक्यूशन में आपकी हेल्प करता है लाइक इट रन द इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल योर कंट्रोल यूनिट इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल करता है तो ये एक प्रॉपर सा एक कंपोज फॉर्म का एक क्वेश्चन आंसर भी बन गया और सेकेंडली आप इसको एक एम के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं अब यहाँ पर आते हैं हम लोग ए एल आ जाते हैं ए एल यू स्टांस फॉर रेथमेटिक लॉजिक यूनिट जिसमें मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं हमारे पास सो दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड रेथमेटिक लॉजिक यूनिट और यहाँ पे हम हाईलाइट करते हैं ए एल यू को या फिर देखें कि और इम्पॉर्टेंट वर्ड मिलता है तो हम उसको हाईलाइट कर देते हैं रेथमेटिक लॉजिक यूनिट आई एम गोइंग टू हाईलाइट दिस वन एंड आफ्टर दैट 
choose the how does the CPU work यहाँ पे एक और मुझे नजर आ गया था ALU so I'm going to highlight it uh, ALU it, uh, is taking your point processing the input uh, this is similar thinking and giving you back the answer so this is the function of and this is a very important part of uh, how does the CPU work the CPU accomplishes the operations through a process called instruction cycle a con cycle ka matlab hota hai ek instruction ek hi method ke saath continuously work karna jis insaan ka cycle hai aapke body mein jo uh, organs kaam kar rahe hain wo bhi ek life cycle jo hai na jaise chal raha hota hai aur hamari zindagi mein bhi hamari body mein bhi wo cycle continuously chal raha hota hai koi ek organ bhi stop ho jata hai to insaan jo hai wo survive nahi kar sakta the same case is with the computer system to yahan pe maine us point ko instruction cycle ko jo hai na wo maine हाईलाइट किया है यहाँ पे मैं थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके और लिख देती हूँ डिफाइन द इंस्ट्रक्शन साइकल्स ये भी हो सकता है और ये डायग्राम तो बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम के थ्रू जो है वो एमसीक्यू भी आ सकता है आपके पास और इसमें जो है वो हाउ मेनी स्टेप्स आर इंक्लूडेड इन द इंस्ट्रक्शन साइकिल नंबर वन इज फैच फैचिंग को मतलब होता है टू टेक समथिंग इनपुट लेना डिकोड फंक्शन करना उसके अंदर एग्जीक्यूट के बाद उसको रन करना फॉर द रिजल्ट so fetching decoding and execution these are the three steps ke aapka cpu work kaise karta hai with these three steps ke sath kaam karta hai the cpu accomplish the operations through the process called instruction cycles it makes it it is made up of three cycles number 1 is your fetching fetch to take something decode is the second one and the third one is your execute execution yahan hamari execution ki baat ho gayi to ye ek complete sa point ban gaya aur bahut hi solid sa point ban gaya now we can highlight it as well if you if you want it otherwise ye ek complete cheez ho gayi hai aapke paas aap isko कर सकते हैं अभी यहाँ देखें तीनों को डिसाइड कर किया गया है तमाम को यहाँ पे डिफाइन किया गया है फैचिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है तो हम सबसे पहले फैच को इसमें हाईलाइट कर लेंगे यहाँ हम डी कोड को जो है वो हाईलाइट करेंगे और वहाँ नीचे एग्जीक्यूट इम्पॉर्टेंट वर्ड है हम एग्जीक्यूट को जो है वो हाईलाइट करते जाते हैं साथ में During the decode uh, step, the CPU decodes the information uh, instruction already received and converted on sig signals that is sent to the other components of the computer. यहाँ yeah, executes की बात हो रही है. So I am going to highlight the executes. This whole process is supervised by the control unit. ये भी एक important point है जिसको हम यहाँ पे एक और point की form में बना सकते हैं. so I have taken a box to write down the question statement or uh, is statement के थ्रू ये भी statement आपकी MCQ सी क्यू का पार्ट हो सकती है सो दैट्स वाई आई एम गोइंग टू हाई लाइट इट द प्रोसेस ऑफ फैचिंग डिकोडिंग एंड एग्जीक्यूशन Fetch, decode, and executes is called dash. This whole process, we what do we call it? Is known as is called. I mean, any sentence you put, it can be a suitable MCQ. It can be a question. It can be a question. क्वेश्चन आंसर चूंकि हमारे जो मिड टर्म से पहले वाले चैप्टर्स हैं उनके नहीं हैं सदार सवाए ये जो चीज़ है इसमें हम इसको एक एमसीक्यू के तौर पर ले सकते हैं डैश कंट्रोल यूनिट इसका आंसर है कंट्रोल यूनिट तो कंट्रोल यूनिट को यहाँ पर हमने इसमें हाईलाइट भी कर सकते हैं ऊपर जो है और यहाँ पर बींग स्टोर्ड अब आ जाते हैं मेमरी पे मेमरी जैसे इंसान की मेमरी है जो स्टोरेज रखती है सेम कंप्यूटर की भी इसी तरह से है और इसमें आप इम्पॉर्टेंट वर्ड देख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन इज अ की टू द कंप्यूटर दैट वी हैव टू डे हाउ एवर टू मेक यूज ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कंप्यूटर नीड अ प्लेस टू स्टोर दैम दैट इज वे रैम एंड रॉम एंड हार्ड ड्राइव 
कम इन टू प्ले ये तीन मेमोरी हमारी मेन इम्पॉर्टेंट मेमोरीज जो है ना वो यहाँ पर डिस्क्राइब की गई हैं रैम एंड रॉम जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारा हमेशा लेकिन हमें इसमें डिफरेंस जो है वो समटाइम स्टूडेंट्स उसका गलत कर देते हैं तो मैं आपको एक, एक चीज़ बताती चलूँ कि रॉम जो होती है ना आपकी इट्स रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कि आपकी टेम्प्रेरी मेमोरी है जो इलेक्ट्रिसिटी के साथ जुड़ी हुई है उसको हम वॉलाटाइल बोलेंगे और जो इलेक्ट्रिसिटी के साथ जुड़ी हुई नहीं है उसको नॉन वॉलाटाइल बोलेंगे तो रॉम इज़ ए नॉन वॉलाटाइल एंड द रैम इज़ ए वॉलाटाइल मेमोरी सो दैट्स वाई वॉल्ट इज़ अ यूनिट टू मेजर द इलेक्ट्रिसिटी जिस तरह हर चीज़ को पैमाइश करने के लिए एक पैमाना होता है सेम इसी तरह से जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको अगर आपने पैमाइश करनी है तो उसके लिए वॉल्ट्स का पैमाना यूज़ होता है to measure that jaise hum liter ka use karte hain for the liquid and kilometer for the distance and meter for the cloths and something like cloths so define the three memory of the computer ram rom and hardware hard drive यहाँ पे ये वाली चीज़ भी बन सकती है हार्ड ड्राइव का आपको पता है कि हार्ड ड्राइव एक मेन पार्ट होती है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जिसके अंदर तमाम स्टोरेज की कैपेसिटी है और आप उसका आंसर कर सकते हैं यहाँ पे अगर मैं रॉम की बात करूँगी तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखूँगी फर्स्ट चीज़ क्या होती है रॉम इज रीड ऑनली मेमरी रॉम स्टैंड फॉर रीड ऑनली मेमरी राइट एंड आफ्टर दैट इट्स अ परमानेंट मेमरी जो इसमें डाटा सेव होता है वो डिलीट uh, नहीं होता इरेज नहीं होता इट इज़ कॉल्ड द नॉन बलटाइल मेमोरी बिजली के बिजली का असर इसके ऊपर नहीं होता कि लाइट आती है या चली जाती है डजेंट मीन कि आपका डाटा लॉस हो जाएगा नहीं जाएगा आपका डाटा रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी और ये एक टेम्प्रेरी मेमोरी है और इसके अलावा इसको हम वॉलाटाइल भी बोलते हैं कि जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी जाएगी या हमारा कंप्यूटर बिजली से डिसकनेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद क्या होता है कि हमारा रॉम में जितना भी रैम में डाटा है वो तमाम डाटा जो है वो चला जाएगा तो इसलिए हम इसको वॉलाटाइल मेमरी और टेम्प्रेरी मेमरी भी कहते हैं क्योंकि डाटा जो है वो हमारा इसके थ्रू चला जाता है सो so, uh, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास हो गया है अब अगर हम आगे जाते हैं तो हमें नज़र आता है रैंडम एसेस मेमोरी रैम स्टैंड फॉर जो मैंने अभी आपको बताया वहाँ पे तो इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेते हैं लेट्स चेक सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रैम विच स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमरी इज़ अ फिजिकल हार्डवेयर दैट इज़ लोकेटेड ऑन द मदर बोर्ड यहाँ पर भी रैम का एक बोर्ड इम्पॉर्टेंट है रैम इज़ द कंप्यूटर मेन मेमरी विच स्टोर डेटा इन्फॉर्मेशन टेम्परेली वैन एवर यू आर क्लिकिंग बटन ओपनिंग अ फाइल टाइपिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन इज सेव इन द रैम द सी पी यू कैन एक्सेस द रैम ड्यूरिंग द फैच पेज एंड कैन रीड इट फ्राम इट रीड द इन्फॉर्मेशन और राइट इट टू चेंज द न्यू सेव इन्फॉर्मेशन यहाँ से सी पी यू कैन एक्सेस भी कर सकते हैं ये वाला भी हमारा बन सकता है फिर आगे प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग कि प्रॉपर्टीज़ वो चीज़ होती है जो उसकी क्वालिटीज़ में आती हैं जो उसके फंक्शंस में आते हैं कि वो क्या काम कर सकता है जैसे बॉल है उसकी प्रॉपर्टीज़ या वो बनी हुई किस तरह से है बॉल की प्रॉपर्टी में क्या है कि वो क्या है उसमें एक तो पहले तो फिजिकल प्रॉपर्टी में उसकी उसका स्ट्रक्चर आता है उसके बाद उसका फंक्शन उसकी प्रॉपर्टी है वॉलेटाइल का है रैम इज अ वॉलेटाइल बिकॉज ऑल इन्फॉर्मेशन सेव्ड इन इट लॉस्ट इफ वी टर्न द कंप्यूटर ऑफ हम कंप्यूटर को बंद करते हैं तो तमाम डाटा चला जाता है दैट इज वाई वी से इट स्टोर टेम्प्रेरी इन्फॉर्मेशन दिस मीन दैट द रैम ओनली वर्क वेन द पावर इज ऑन वेन देर इज इलेक्ट्रिसिटी यहाँ बहुत सारी चीज़ें क्लियर हैं अब रैम के बारे में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आई थिंक सो आई हैव क्लियर एवरी Read and write. RAM is read and write because CPU can read data from it and also write or change data on it. Change भी कर सकते हैं और write भी कर सकते हैं तो उसके बाद एक next में यहाँ पर हम पहला वाला card देते हैं ये double जो है वो print हो चुका है यहाँ पर book पर by mistake तो कुछ बच्चे बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं इन चीज़ों से तो ऐसी ऐसी चीज़ें समटाइम क्योंकि इंसान ने की है तो डेफिनेटली कोई ना कोई मसला आ जाता है समटाइम इस बुक में ये जैसे भी रैम डबल हुआ हुआ था रैम इज कॉल्ड रैंडम बिकॉज एनी डेटा स्टोर इन द रैम कैन बी एक्सेस्ड बाय द सी पी यू एंड दिस डेटा इज एक्सेस रैंडमली नॉट इन द पर्टिकुलर ऑर्डर दिस इज इम्पॉर्टेंट एज इट मेक द कंप्यूटर वर्क फास्टर यहाँ पे हम एक पॉइंट इंसर्ट करते हैं और 
इन तमाम वीडियोस को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और स्पेशली व्हेन यू हैव टू स्पीक अबाउट ऑल द टॉपिक्स दैन इट्स रियली डिफ़िकल्ट टू स्पीक फॉर द होल डे या अगर मैं एक से ज़्यादा वीडियोस बनाती हूँ तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है इसलिए आई एम डूइंग वर्क फॉर यू ऑल ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे आप तमाम इसको आसानी से जो है वो अपने एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकें एंड यू डोंट हैव एनी स्पेशली फ़ाइया के लिए अभी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जिसके ऊपर इस तरह की हेल्प कोई मिल सके तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इसको ज़्यादा से ज्यादा जो है वो देखें और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए जहां तक कोशिश की है मैंने कोई क्वेश्चन है तो यू कैन जस्ट पुट योर क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स आई विल आंसर मैं हर क्वेश्चन का आंसर लाजमी देती हूँ इवन मोस्टली पीपल आस्क फॉर द नंबर टू गेट हेल्प एंड आई डू फॉर दैम और इन शाह जब तक मैं कर सकती हूँ तो मैं करूंगी भी अब यहाँ चले जाते हैं ये देखिए ये हमारे पास टेक्स्ट बॉक्सेस काफ़ी सारे मौजूद होते हैं जिन टेक्स्ट बॉक्सेस को हम यूज़ करते हुए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं हमारे पास एक ये बॉक्स है ये वाला आउटलाइन के साथ है तो बाकी जो है वो कुछ सिंपल हैं कुछ डबल एरो के साथ है मतलब इंडिकेशन के लिए कुछ चीज़ें यूज़ होती हैं तो बॉक्सेज की भी काफ़ी सारी काइंड है इस प्रोग्राम पर भी आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो लेकिन अभी एग्जामिनेशन की वजह से आई एम नॉट गोइंग टू डू इट सच टाइप ऑफ टास्क जो इंपॉर्टेंट है वो मैं वही कर रही हूँ जहाँ मैंने रैम कर दिया है इट रैम यूजली कंटेन डाटा दैट यूजर शुड नॉट इंटर फ्योर विद नेसेसरी डाटा प्रोवाइड बाई द प्रोसीजर सॉरी प्रोड्यूसर ऑफ द कंप्यूटर यहाँ पर सबसे पहले इसके फीचर्स दिखे गए हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया कि रैम जो है वो नॉन वॉलाटाइल है मैंने रैम को हाईलाइट कर दिया हुआ है रीड ऑनली है तो यहाँ पर रॉम जो है वो रीड ऑनली है यहाँ पर लिख दिया हुआ है रॉम स्टोर डाटा सॉरी रॉम के बारे में बात हो रही है तो रॉम इज़ नॉन वॉलाटाइल वहाँ पर भी यही बात हो रही है नॉन वॉलाटाइल है यहाँ आपको एक चार्ट नज़र आ रहा है सॉरी एक टेबल नज़र आ रहा है और टेबल बहुत ही अच्छा बना हुआ है जिसमें बहुत ही शॉर्ट करके इसके फीचर्स जो हैं वो डिफाइन किए गए हैं कि रैम के फीचर्स क्या हैं रॉम के फीचर्स क्या हैं यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना रही हूँ तब तक मैं आपको साथ में क्लियर भी कर देती हूँ कि रैम जैसे देखें रीड एंड राइट जबकि रॉम ओनली रीड ओनली रैम वॉलाटाइल रॉम नॉन वॉलाटाइल रैम हैज़ अ लार्ज कैपेसिटी रॉम हैज़ अ स्मॉल कैपेसिटी रैम क्विक एंड रॉम स्लो बिकॉज रॉम को सर्च करके लेके आना होता है जो सेव्ड इन्फॉर्मेशन होती हैं रैम एक्सपेंसिव एंड रॉम चीप डिफ्रेंशिएट बिटवीन रैम एंड रॉम मेक अ ये मैंने पहला क्वेश्चन इस तरह से बनाया है फिर उसके बाद है मेक अ टेबल एंड राइट डाउन द फीचर्स ऑफ द रैम एंड रॉम ये भी कर सकते हैं लेकिन आपको बेसिकली इसके फीचर्स जो हैं वो ज़्यादा पता होने चाहिए ताकि आपका जो एग्ज़ाम है ना वो प्रॉपरली हो सके क्योंकि इसमें से तो सिर्फ एम सी क्यों आएंगे ना आपका कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं आने वाला है तो मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी इसलिए बना रही हूँ कि ये शॉर्ट क्वेश्चन भी समटाइम्स एम में काम आते हैं यू नीड ऑल दीज एम क्वेश्चन आंसर इन द फॉर्म ऑफ एम तो ये हमारे पास एक रैम और रॉम को मेरे ख्याल मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है अब आपको हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अब जा सकते हैं जो कि पॉट्स हैं पॉट्स जैसे कि हम कहते हैं ना कोई पेंस कनेक्टर्स जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना है हमने डाटा को इलेक्ट्रिसिटी को तो सिग्नल्स को वो तमाम चीज़ें पॉट के थ्रू होती हैं पॉट्स आर कनेक्शन पॉइंट यूज टू कनेक्ट पेरीफेरल पेरीफेरल डिवाइस वो डिवाइस जिनको हम उतार सकते हैं और लगा सकते हैं और जहाँ पे हम लगाते हैं और उतारते हैं वो जगह हमारी पोर्ट कहलाती है यहाँ पे मैंने कुछ हाईलाइट किए हैं आप देख सकते हैं पोर्ट्स के बारे में मैंने कुछ जो है वो थ्री एम इसके बना लिए हैं थ्री फिल इन द ब्लैंक्स बना ली हैं यहाँ मैं एक क्वेश्चन बनाने जा रही हूँ एंड द क्वेश्चन इज अबाउट वट आर पोर्ट्स सिंपल सी बात है ना आपको पता होना चाहिए गिव सम और इफ एग्जाम्पल्स इसकी एग्जाम्पल्स आपने देनी है कि एच डी एम आई केबल है जिसके साथ हम अपना कंप्यूटर और अपना मल्टाई मीडिया जो है वो अटैच करते हैं एच डी एम आई केबल वो होती है यू एस बी हो गई जो डाटा ट्रैवलर है कार्ड रीडर हैं जो हमारे मोबाइल फ़ोन में भी हैं और इसके अलावा कंप्यूटर में लगा के हम तमाम डाटा जो है वो उसको रीड कर सकते हैं और वहाँ से निकाल सकते हैं तो जहाँ जिस जगह पर इन डिवाइस को अटैच करते हैं वो तमाम पोर्ट्स होती हैं द प्लेस वो वाली प्लेस जो आपको प्रोवाइड करती हैं वो रास्ता के जिसके थ्रू ये कनेक्शन बना सकें और डाटा को ट्रांसफर कर सके दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू ये चीज हमने कर ली है पॉर्ट्स ऑफ द कनेक्शन पॉइंट यूज टू कनेक्ट वेरी फेरल्स माउस की बोर्ड और uh, हमारा जो भी है मतलब डिवाइस हैं जैसे मॉनिटर है 
मनीटर को भी हम साथ अटैच करते हैं लेकिन समटाइम लैपटॉप की बात करें तो उसमें कीबोर्ड माउस भी है लेकिन वो साथ में अटैच होता है बट दे आर द पेरीफेरल्स हाँ मैं थोड़ी सी एग्जांपल्स हाईलाइट कर देती हूँ एग्जांपल्स ऑफ पोर्ट आर एच केबल जो होती है फिर यू एस है एंड द कार्ड रीडर इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस एंड uh, ये हमारा एक सॉलिड सा क्वेश्चन भी बन गया है स्टेटमेंट बन गई है और इसके एम भी हो सकता है पेरीफेरल डिवाइस इज एन एक्सटर्नल डिवाइस सच एज मॉनिटर की बोर माउस दैट कनेक्ट एंड वर्क विद कंप्यूटर थ्रू अ पॉट ये एक इम्पॉर्टेंट सा यहाँ पे बन गया है यहाँ हम uh, एक और पॉइंट भी एड कर सकते हैं इफ यू वॉन्ट टू मेक इट यहाँ पे हम बना सकते हैं वोट आर द पेरीफेरल डिवाइस पेरीफेरल डिवाइस एक्चुअली वो होती हैं जिनको हम अटैच भी कर सकते हैं और हम उसको आ, साथ में साथ से उतार भी सकते हैं लाइक like, हम अपनी मर्जी से अटैच जैसे कीबोर्ड माउस वगैरह ये तमाम चीज़ें केबल के साथ कनेक्ट होती हैं हमारे कंप्यूटर के साथ अगर हम जनरली डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात करते हैं लैपटॉप की बात नहीं कर रही मैं लैपटॉप के साथ भी माउस अटैच हो जाता है आपका यूजेज ऑफ आई सी टी अब आई सी टी के यूजेज क्या है ये सबको बहुत अच्छे तरीके से पता है लेकिन फिर भी हम जो है इसको मैं रिवाइज करती हूँ मैं कब बताती हूँ टेक्नोलॉजीज आर द कॉर्नर स्टोन ऑफ द ह्यूमन प्रोग्रेस दैट इज वाईमन वर्क सो हार इन वाइटिंग न्यू टेक्नोलॉजीज इन प्रूविंग दैम टेक्नोलॉजी इज द इम्पॉर्टेंट वर्ड आई सी टी इज अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इज असेंशियल टू द साइंटिफिक प्रोग्रेस आई सी टी इज द इम्पॉर्टेंट वर्ड एंड ICT impacts several fields such as education, healthcare, entertainment, and marketing. I have highlighted the three things. Education, healthcare, entertainment, and marketing. 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 और इम्पॉर्टेंट नोट एंटर करने जा रही हूँ मैं आई एम गोइंग टू एंटर एन इम्पॉर्टेंट नोट डिफाइन टेक्नोलॉजी द टर्म टेक्नोलॉजी द वर्ल्ड टेक्नोलॉजी तो यहाँ पे एक ये चीज़ भी आ सकती है आई थिंक आपको ये तमाम वीडियो देखने के बाद आप अपनी बाकी बुक्स हैं उनके भी अच्छे एम सी क्यू बना सकते हैं और उस चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं वी आर लकी बिकॉज वी हैव इंटरनेट टू फाइंड आउट द डिफ़िकल्टीज अपनी सोल्यूशन कर सकते हैं जो डिफ़िकल्टी आती है उसका सोल्यूशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं नाउ द डेटा हैंडलिंग लेट्स सी वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट हीयर यहाँ पे डाटा हैंडलिंग में मैंने इन्फॉर्मेशन और आईसीटी दोनों को हाईलाइट किया है फिर उसके बाद मैं एक छोटी सी डेफिनेशन लिखने जा रही हूँ जो शायद वो भी आपके काम आ जाए कि डिफाइन डाटा हैंडलिंग व्हाट इज एग्जैक्टली द डाटा हैंडलिंग एंड आई एम गोइंग टू कॉपी द आंसर डाटा हैंडलिंग का वेन द टेक्नोलॉजीज जो हमारी तमाम टेक्नोलॉजी जब हमारी जगह पर वो काम करने लगती हैं लाइक वो तमाम चीज़ों को इंसानी दिमाग की तरह काम करती हैं सोचती भी हैं और एक्ट भी करती हैं और हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व भी करती हैं दैट इज़ कॉल्ड डाटा हैंडलिंग वो तमाम काम जो इंसान खुद कर रहा था वो अब टेक्नोलॉजी कर रही है प्रॉपर वे में कर रही है हमारे रिजल्ट तक वहाँ तक आने में जो काम हो रहा है वो तमाम डाटा हैंडलिंग में आता है हमारा कि इसको मैनिपुलेट करती है ऑर्गेनाइज करते हैं इज नोन एज अ डाटा हैंडलिंग ये डेफिनेशन इसकी शॉर्ट सी आ जाती है और ये ये डेफिनेशन जो है ये आपका एक एमसीक्यू बन सकता है व्हेन द टेक्नोलॉजी डील्स विद द नोन एज पे जाके हम डाटा हैंडलिंग को हाईलाइट कर सकते हैं या गाइब कर सकते हैं टू मेक अ प्रॉपर एम और अ फिल इन द्लैंक अब यहाँ पे सिचुएशन ये है कि कहाँ कहाँ पे हैंडलिंग डाटा पे होता है सबसे पहले हॉस्पिटल है यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं इनको थोड़ा रीड आउट कर लेते हैं बाकी जो है इसमें से एक कोई एमसीक्यू प्रॉपर नहीं बन पाएगा लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ हॉस्पिटल इमेजिन इमेजिन वी डिडेंट डिडेंट 
have ICT and modern technologies and the hospital has to rely on other way like paper work hota hai agar hospital mein to kya hoga such as writing on paper to keep data every time a patient goes to the hospital har baar jab patient jayega to nurse jo hai wo uska data nikalegi aur papers dhoondne padenge usko aur uske baad kya hoga it's really a long process aur paper gum bhi ho sakta hai तो कंप्यूटर पे अगर हम जाते हैं तो कंप्यूटर इस काम को बहुत ज़्यादा इजी बना देता है वी जस्ट एंटर द आई और नेम ऑफ द पेशेंट एंड यू कैन फाइंड आउट द सोल्यूशन और उसकी पूरी रिपोर्ट आपके सामने आ जाती है अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आई सी टी इन एबल्स अस टू डू द फॉलोइंग विद डेटा सेफली जो है वो आपका डाटा स्टोर होता है फिर आपका जो है वो सेकेंड uh, क्या चीज़ है आपका फास्ट ट्राइवल होता है डाटा के आप जल्दी से देख सकते हैं जो चीज़ आप चाहते हैं वो उसको फ़ौरन देख सकते हैं फिर उसके बाद क्या है कि मैनीपुलेशन uh, ऑफ डाटा अरेंज कर सकते हैं इसको अल्फाबेटिकली या जिस तरह से भी चाहते हैं हम हम इसको अरेंज कर सकते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जबकि अगर हम रजिस्टर में कुछ लिखते हैं तो हमारा वो डाटा जो है वो प्रॉपरली जो है वो मैनेज नहीं हो सकता तो इसलिए हम जो है इनको तमाम चीज़ों को ये अब यहाँ पे एक हाईलाइटर का मसला आ जाता है मुझे बार बार मतलब एक हाईलाइटर जो है वो ऊपर वाले लाइंस को भी जो है वो हाईलाइट कर देता है क्योंकि ये एक बिल्कुल टेक्निक के साथ इसको यूज़ करना पड़ता है स्पेशली जब आपकी लाइंस बहुत जो है ना वो स्मॉल डिस्टेंस में ना हो तो क्या होता है कि एक हल्का सा पॉइंट भी अगर ऊपर टच कर जाता है इस एरो का तो उसके साथ क्या होता है कि ये जो काम है ना हमारा ये डिफ़िकल्ट हो जाता है जैसे मेरे लिए कभी कभी इस तरह से हो जाता है तो मैं इसको वीडियो में कट नहीं करती क्योंकि ये प्रॉब्लम आप भी फेस कर सकते हैं अब यहाँ पर मैंने अगर बनाया देखिए थोड़ा सा ऊपर टच होता है तो क्या होता है कि ये मैंने इसको बहुत एफर्ट की इस पॉइंट पर लेकिन मैं स्ट्रेट लेके नहीं जा सकी जैसे ही मैं किसी एक पॉइंट पे पहुंचती हूँ वहाँ से ये इसका लास्ट पॉइंट है ऊपर टच होता है और ये तमाम जो है ना वो आ, मेरा हाईलाइट नहीं हो पाता है तो अब मैं इस पॉइंट को ऐसे भी फ़िलहाल कर रही हूँ कि ये टाइम वेस्ट करने वाली बात है इजी ट्रांसमिशन एंड कॉपिंग ऑफ डाटा कि आप आराम से ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और उसको कॉपी भी कर सकते हो तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये वाली हैं और इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास ये फोर पॉइंट्स हैं जो कि आपके डाटा को हाउ द टेक्नोलॉजी makes easy to get your information to get your data to get your or protect your information इन्फॉर्मेशन तो उसके लिए ये फोर पॉइंट्स आ जाते हैं हमारे पास ये जो फोर मैंने आपको अभी बताया कि सेफली स्टोरिंग डाटा है फास्ट ट्राइवल ऑफ डाटा है मैनिपुलेशन ऑफ डाटा है ईजी ट्रांसमिशन एंड कॉपिंग ऑफ डाटा है ये फोर पॉइंट्स जो है इसके अलावा भी बन सकते हैं बट बेसिक पॉइंट्स हमारे ये वाले बनेंगे जिसके थ्रू जो है वो हम डाटा को बहुत सिक्योर वे में थ्रू कंप्यूटर यू कैन यूज इट इट स्टोर डाटा सेफली फोर्स्ट पॉइंट एंड दूसरा जो पॉइंट है वो फास्ट रिट्राइवल है इट इज द वे टू रिट्राइव डाटा इजीली ये चीज हम इसको कर सकते हैं फिर हमारे पास रिट्राइवल ऑफ डाटा के बाद जो है हमारे पास नंबर थ्री जो है वो मैनिपुलेशन ऑफ डाटा जैसे मैंने बताया कि डाटा को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में हमने उसको अगर अरेंज uh, करना है तो इट्स रियली इजी फॉर कंप्यूटर कंप्यूटर कैन डू इट इन अ प्रॉपर वे इंस्टेड ऑफ इफ यू हैव समथिंग लाइक इन द फॉर्म ऑफ योर पेपर एंड यू आर अन एबल टू फाइंड आउट इट विल टेक टाइम इट विल वेस्ट टाइम एंड यू विल गेट नॉट गेट द एक्यूरेट रिपोर्ट इफ़ यू वॉट अब एक चीज़ आ जाती है हमारे पास एग्जाम्पल टू इज अ सर्वे सर्वे होता क्या है बेसिकली हम जब किसी भी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो अक्सर पहले ये होता था कि पेपर वर्क किया जाता था कि डिफरेंट फॉर्म्स बनाए जाते थे और किसी भी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है कि लोग इसके बारे में क्या कहते हैं जैसे कि कोई नया इदारा बना है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है कि क्या इस इदारे में ये चीज़ होनी चाहिए होना चाहिए और किस तरह से होना चाहिए तो वो सर्वे करने के लिए ना लोगों के व्यूज़ जानने के लिए हम एक फॉर्म तैयार करते थे और फॉर्म को फोटो कराते थे थाउजेंड फॉर्म जो है वो फोटो कॉपी होकर उसके बाद लोगों के घरों में जाते थे और फिर हम वापस लेते थे उनसे तो एक बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता था तो अब क्या है कि सर्वे जो है वो इंटरनेट पे हो रहा है तो बहुत ही इजी हो जाता है जैसे यूट्यूब में अक्सर जब हम ओपन करते हैं ना तो वहां पर एक सर्वे की ऑप्शन आती है वो आपको बता पूछते हैं कि आपका जो यूट्यूब है वो आपको फ्लुएंट वर्क कर रहा है एफिशेंट है कौन कौन से फीचर्स आपको मिले हुए हैं तो काफी सारी ऑप्शन देते हैं हमें उनमें से ऑप्शन चूज करनी होती है तो उनका सर्वे बैठे बिठाए कंप्लीट हो जाता है जबकि अगर हम पेपर वर्क की बात करें तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा इसका तो यहाँ मैंने सर्वे की एक छोटी सी डेफिनेशन भी लिख दी है और मैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स को भी हाईलाइट करने जा रही हूँ A survey is a research method used for collection, collecting data from the uh, predefined group of the people to gain information and insights into the various topics of interest. मतलब टॉपिक डिफरेंट हो सकते हैं सर्वे के तो वो कंप्यूटर पर बहुत अच्छा किया जा सकता है 
یہاں میں نے آن لائن کا ورڈ جو ہے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی ایسی چیز ہے آئی تھنک میں نے کوئی بھی جو ایسی چیز نہیں چھوڑی ہے کہ جو آپ کو ڈھونڈنے تو آپ کو ملے میں میں نے ہر لائن کو ایکسپلین کیا ہے اور ہر چیز جو ہے وہ جہاں بھی جیسے کہ میں نے دس الاؤز سائنٹسٹ یہاں ہم سائنٹسٹ سے اسٹارٹ کریں سائنٹسٹ گیٹ مور انفارمیشن فرام دا مور ڈائیورس آڈینس آل اوور دا ورلڈ تھرو دا سروے سو دس از امپورٹنٹ تھنگ آن لائن سروے الاؤ سائنٹسٹ ٹو گیٹ مور انفارمیشن فرام مور ڈائیورس آڈینس آل اوور دا ورلڈ وچ ہیلپس دیئر ریسرچ یہ آپ لیپ ٹاپ دیکھ رہے ہیں نیچے وہاں پہ آن لائن سروے چل رہا ہے ہی از ورکنگ فار ایٹ ابھی ہم اس کو کمپلیٹ کر کے دوبارہ سے ہائی لائٹر پہ جاتے ہیں لیسٹ موو اہیڈ اور فائنڈ آؤٹ دا مور تھنگس فرام دس سینٹینس یہاں میں کسی بھی چیز کو ہائی لائٹ کر سکتی ہوں لیکن میں آن لائن سروے کو ہائی لائٹ کر سکتی ہوں یہاں پہ ریسرچ کو میں نے کیا ہے اور ابھی ہم چلے جاتے ہیں بکنگ سسٹمس پہ اور بکنگ سسٹم کے بارے میں آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ بکنگ سسٹم ہماری فلائٹس کے اسکیجولس ہوتے ہیں ہمارے سنیما ٹکٹس ہوتے ہیں ہماری ٹرین کے ٹکٹس اب آن لائن بک ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ تمام چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں پہلے جیسے لوگوں کو اگر کچھ بک کرانا ہوتا تھا تو دے ٹریول فرام ون پلیس ٹو اینڈ پلیس دے ٹریولڈ لائک وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے اور پھر اس کے بعد وہاں جب پہنچتے تھے تو یہ بھی شیور نہیں تھا کہ ان کو وہ ٹکٹ ملے گی یا نہیں ملے گی یا پھر سب سے اینڈ میں ملے گی تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا تھا آج آپ گھر میں بیٹھے ہوئے اپنے بکنگ سسٹم کے تھرو یو کین فائنڈ آؤٹ کہ آپ کی سیٹ کون سی ہے اگر آپ نے ٹریول کرنا ہے یو کین جسٹ فائنڈ آؤٹ یور سیٹ ایٹ یور ہوم کیا آپ کو آپ کے گھر پہ بیٹھ کے انفارمیشن مل جاتی ہے کہ آپ کو کون سی سیٹ چاہیے اور اس کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ دیٹ از ناٹ سوٹیبل سیٹ فار می جو کہ مجھے چاہیے وہ مجھے نہیں ملی ہے تو آپ وہیں سے اپنی بکنگ کو کینسل کر سکتے ہیں اسی طرح سے سنیما ہال کے ٹکٹس جو ہیں وہ بھی آپ کو آن لائن میں مل جاتے ہیں اور آن لائن کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سوٹیبل نہیں ہے تو پھر آپ اس کو کینسل کرا سکتے ہیں اب یہاں پہ ہیں آن لائن بکنگ سسٹم ورک فار کس کے لیے ورک کرتا ہے انڈسٹریز کے لیے فلائٹ انڈسٹریز کے لیے سنیما انڈسٹریز کے لیے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اسپورٹس انڈسٹریز کے لیے اسپورٹس میں ایک تو مارکیٹنگ گوڈز بھی آ جاتا ہے کہ جہاں اسپورٹس کا سامان جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے وہاں سے آپ بک کرا دیتے ہیں کہ آپ کو چاہیے سیکنڈلی جو ہے وہ اسپورٹس میچز جیسے کہ بکنگ ہوتی ہے ان کی وہ بھی آن لائن ہو جاتی ہے پہلے آئیے پہلے پائیے والا حساب جو ہے نا وہ تو ہے لیکن کیا چیز ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو انفارمیشن مل جاتی ہے کہ آپ کے لیے سوٹیبل چیز ہے یا نہیں تو یہاں پہ کچھ امپورٹنٹ ورڈس کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے اگین سے یہ پیراگراف ہو گیا ہے تو کچھ امپورٹنٹ ورڈس کو آئی ایم گوئنگ ٹو ہائی لائٹ اٹ نیکسٹ چیک کر لیتے ہیں کہ کیا ہے اس میں دا پرابلم ود دس اپروچ از دیٹ یو ہیو ٹو گو دیئر فزیکلی ٹو بائی دا ٹکٹ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا ان ایڈیشن ٹو دیٹ یو ہیو ٹو ویٹ ان لانگ لائن اور کیو انٹل یور ٹرن کمس And sometimes, although you wait a long time, you find out that all tickets sale are sold and everything. Uh, one important thing to keep in mind is that booking system have to avoid double booking. ڈبل بکنگ نہیں ہوتی اگر آپ آن لائن کام کرتے ہیں ریئل ٹائم سسٹم ہے یہاں امپورٹنٹ پوائنٹ ریئل ٹائم سسٹم ہے اور ریئل ٹائم سسٹم از اے سسٹم دیٹ پروسیس از دا ریکویسٹ ون بائی ون ایک ایک کر کے ریکویسٹ کو فائنڈ آؤٹ کرتا ہے بفور پروسیسنگ اینی نیو ریکویسٹ دا سسٹم میکس شیور دا پروسیس آل ریکویسٹ میڈ بفور اٹ دیٹ پریونٹنگ ڈبل بکنگ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ڈبل بکنگ نہیں ہو سکتی ایک ایک چیز کو سسٹم آٹومیٹیکلی چیک کر لیتا ہے تو وہ پھر ڈبل بکنگ سے بچ جاتے ہیں یہاں میں نے ایک اور سینٹینس بنایا ہے دیٹ از ریئل ٹائم سسٹم میک شیور ٹو پروسیس آل دا ریکویسٹ میڈ بفور اٹ یہاں پہ ہے ایئرپلین ٹکٹس یہاں پہ ہمارے پاس اس میں کوئی آئی تھنک سو اٹس این ایگزامپل اس کو ریڈ کر لیں لیٹ سے ٹو پیپل وانٹ ٹو بائی ایئرپلین ٹکٹس اینڈ بوتھ آف دیم وانٹ ٹو گیٹ سیٹ اے لیٹ سے دیٹ بوتھ پیپل میک دا بکنگ ایٹ دا اراؤنڈ دا سیم ٹائم دا کیچ ہیور از دیٹ از نیئرلی امپاسبل یہ ایگزامپل کو ریڈ کر لیجیے گا مجھے ذرا فارورڈ کرنا ہے اس کو 
बैंकिंग एप्लीकेशन आपको पता है सबके पास नॉर्मली मोबाइल फ़ोन में बैंकिंग एप्लीकेशन मौजूद हैं और उनके थ्रू आप पे कर सकते हैं अपने बिल्स आप अपने जो भी जो भी अपनी मनी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं कहीं यू कैन डू दैट एंड उसके बाद आपके पास ए टी एम मौजूद है आपके पास ई एफ टी है इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र ये तमाम चीज़ें आपके लिए बहुत बेनिफिशल हैं आज सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ द कंप्यूटर सो दैट्स वाई इट्स रियली हम एक बहुत अच्छे दौर में जी रहे हैं जहाँ पर हमें इतनी सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं अब ए टी एम स्टैंड फॉर है ऑटोमेटिक टेलर मशीन ये भी एक छोटा सा पॉइंट मैं मिस नहीं करना चाहती समटाइम जो है वो ये भी एम सी क्यू की फॉर्म में आपके सामने आ जाता है और नॉर्मली uh, हमें बहुत छोटी छोटी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होती सो दैट्स वाई इट्स रियली इम्पॉर्टेंट टू हाई लाइट ऑल द माइनर एंड बिगर इशूज हीयर ए टी एम स्टैंड फॉर ऑटोमेटिक टेलर मशीन एंड ई एफ टी इज एलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर हम इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर वी डू थ्रू द ए टी एम मशीन थ्रू योर एप्स आपके मोबाइल में बैंकिंग एप्स हैं जिनके थ्रू जो है वो आप अपने फंड्स को बैठे बिठाए कहीं भी सेंड कर सकते हैं इवन आप अपने कंट्री से बाहर भी इसको कर सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के बारे में डिटेल्स हैं यू कैन रीड इट अपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भी सेंड करते हैं आई ऑलवेज डू एंड यूज द ये सिस्टम यूज करते हैं ई एफ टी यहाँ से देख लीजिए अगर आपको कुछ लगता है कि बाई यूजिंग दिस स्टोर इन्फॉर्मेशन द बैंक कैन ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर विदाउट एनी फिजिकल प्रेजेंस बैंक सिस्टम ये एग्जांपल है बैंक सिस्टम चेक्स इफ द जॉन हैज मोर देन फिफ्टी डॉलर्स इन हिज अकाउंट इफ देयर इज इनफ मनी टू ट्रांसफर द सिस्टम सब ट्रैक्ट फ्रॉम जॉन एंड पुट इट इन अदर्स अकाउंट किसी दूसरे के अकाउंट में उसको डाल देगा यहाँ पे है ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम जिसको बोलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इस कार्ड टे ईच बैंक कस्टमर हैज़ ए यूनिक कार्ड दिस कार्ड होल्ड होल्ड्स द नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू एक्सेस द कस्टमर्स अकाउंट ऑनलाइन परचेज डू नॉट रिक्वायर द फिजिकल कार्ड जस्ट एज इन्फॉर्मेशन इंग्रेवड ऑन इट सच एज अकाउंट नंबर हाउ एवर ए टी एम रिक्वायर्स द कस्टमर टू इंटरेस्ट देयर फिजिकल कार्ड टू एक्सेस देयर अकाउंट बाई यूजिंग ए टी एम अ कस्टमर कैन अब कस्टमर क्या क्या कुछ कर सकता है थ्रू द ए टी एम मशीन और ए टी एम कार्ड क्या क्या ए टी एम रिक्वायर यहाँ पर मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करने जा रही हूँ तो ए टी एम के थ्रू जो है वो एक जो पर्सन है वो क्या कर सकता है ये तमाम पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं तो हम यहाँ पर एक छोटी सी स्टेटमेंट बना लेते हैं ताकि आपके लिए ईजी रहे तो आई एम गोइंग टू राइट डाउन द स्टेटमेंट हेयर देखिए नीचे पॉइंट्स में लिखा हुआ है कि रिट्राइव मनी डिपॉजिट मनी पे कर सकते हैं अपने बिल्स एंड चेक कर सकते हैं अपना बैलेंस घर पे बैठे हुए अपने एप्स के थ्रू और ट्रांसफर कर सकते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है सबसे ज़्यादा यूजफुल जो है ना वो तो ए मुझे लगता है वट आर द यूज ऑफ ए टी एम यहाँ पर आंसर मैंने लिखा हुआ है कि रिट्राइव मनी डिपॉजिट money and pay bills check the balance of the account account ka balance check kar sakte hain aap aur sabse badi baat ye hai ki aap transfer kar sakte hain money from one account to any other account kisi bhi bank mein aapka account hai you can choose the option and you can send it you can send the money through the option काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं और सेकेंडली ये सिक्योर रहता है कि आप ज़्यादा सारी रकम लेके कहीं जाना नहीं पड़ता यू हैव इट एंड यू कैन यूज़ योर बैंकिंग ऐप अब बात करते हैं हम लोग इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो कि बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आने वाली है जो कि कम्प्लीटली इंसान की जगह ले लेगी As we established before, progress in technologies is a key to progress of human civilization. इंसान की फितरत में है कि वो आगे से खूब से खूब तर की तलाश में रहता है उसके पास कंप्यूटर नहीं था तो उसने कंप्यूटर इन्वेंट किया उसके बाद कंप्यूटर को जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँचाया यहाँ तक लेके आया और अब चाहता है कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी हो जो कम्प्लीटली इंसान की जगह ले लें और डेफिनेटली दे आर वर्किंग ऑन इट और बहुत ही जल्दी हमें कुछ कुछ सालों में वी विल गेट सच टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की डेफिनेशन जो कि इम्पॉर्टेंट है इसको हम हाईलाइट uh, भी कर लेते हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आर टेक्नोलॉजीज दैट आर स्टिल इन प्रोग्रेस मतलब अभी वो काम जो कि डिज़ायर्ड काम है वो नहीं आपको रिजल्ट मिले अभी तक एंड द पर्सन आर वर्किंग ऑन इट यहाँ पे चले जाते हैं हम आर्टिफिशल इंटेलिजेंस जिसमें हम रोबोट्स की बात करते हैं रोबोटिक आर्टिफिशल इंटेलिजेंस ए science field and focuses on the developing human like intelligence in machine 
रोबोट्स कंप्यूटर ये सारे बहुत पावरफुल हैं जो इंसान की तरह काम करते हैं ह्यूमन आर स्टिल फॉर मोर इंटेलिजेंट देन कंप्यूटर इंसान डेफिनेशली उसकी जो एक इंटेलिजेंस है वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इंसान ने दी है उसको तो इंसान ने बनाया है जिस चीज़ को तो इंसान उससे एक स्टेप तो आगे ही चल रहा है ना ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंट्रोड्यूस हुई थी 1956 में बाई साइंटिस्ट हु ट्राई टू क्रिएट एन आर्टिफिशियल ब्रेन कंप्यूटर विद द कैपेबिलिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन और आज भी हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स मौजूद हैं आर्टिफिशल इंटेलिजेंस की और इस गोइंग टू बार ह्यूमन ह्यूमन सोसाइटीज का पार्ट बनने जा रहा है जैसे कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी मशीन हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वो करती हैं डिफाइन करती हैं अब इसके यूजेस क्या हैं प्रिडिक्टिंग द वैदर के वैदर वैदर का जो हालात आज हमें पता चलते हैं कि कब बारिश होगी कहाँ पे होगी कहाँ पे मौसम कैसा रहेगा पूरा दिन कैसा रहेगा हम लोग एक एक आवर का अपना मौसम जो है वो देख सकते हैं सो so, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे तमाम चीज़ों में जो है हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज इम्पॉर्टेंट यहाँ पे दो लोग की बात हुई है दो टाइप की टेक्नोलॉजीज की बात हुई है सीरी एलेक्सा तो यहाँ मैं आपको एक दिखाती हूँ कि सीरियन एलेक्सा यहाँ पर दो ये रोबोटिक काम है जो कि रिस्पॉन्स करेगा आपको और रिकॉर्डिंग करेगा साथ में दे आर वर्किंग ऑन इट दे आर वर्किंग ऑन इट एंड हेयर यू कैन सी द डिवाइस यहाँ पे आप एक वीडियो देख सकते हैं जो कि मैंने यूट्यूब से आप इसका लिंक देख सकते हैं यू कैन फाइंड आउट दिस वीडियो और आप इसकी कंप्लीट क्योंकि मेरे पास ये सेवन फोर्टी वन मिनट्स की वीडियो थी मैंने उसको थोड़ा शॉर्ट किया इसलिए कि मैं आपको थोड़ा सा दिखा सकूं uh, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा है आई एम अ सॉफ्टवेयर हेल्प यू गूगल आई हैव वी ऑल आर इन दिस टूगेदर यहाँ पे इस वीडियो को आप कम्प्लीटली देख सकते हैं यहाँ जैसे जैसे वो क्वेश्चंस करेंगे इनसे तो इसका आंसर उनको मिलता जाएगा मैंने साउंड इसलिए नहीं किया कि कॉपीराइट्स का इशू आ जाता है तो इसलिए मैंने साउंड को यहाँ म्यूट कर दिया हुआ है और ये वाली जो वीडियो है ये गूगल से जाके आप सर्च करके इसका लिंक यहाँ पर आप मौजूद है तो आप इसको देख सकते हैं कि ये किस तरह से फंक्शन करता है किस तरह से काम करता है सेल्फ ड्राइविंग कार आ गई है हमारे पास टीचिंग एंड एजुकेशन में बहुत ज़्यादा काम किया है और मतलब ऐसे टीचर्स भी आपके पास मिल जाएंगे आपको दुनिया भर से टीचर्स मिल सकते हैं और कंप्यूटर ने इसकी जगह ले ली है कंप्यूटर इज़ द बेस्ट टीचर कंप्यूटर टीचेज यू अ लॉट एंड टेल्स एवरी इफ यू फील समथिंग डिफिकल्ट यू कैन गेट द सोल्यूशन थ्रू द कंप्यूटर सो दैट्स वाई इट्स योर टीचर यू कैन से दैट इज इज़ अ टीचर सेल्फ ड्राइविंग कार जो कि हमारे यहाँ शायद अभी नहीं है बट फॉरन कंट्रीज में यू कैन गेट द आइडिया ऑफ सेल्फ ड्राइविंग कार जो से चलती हैं अभी नो दैट की बारी आती है नो दैट में देखें कि ऑल दो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन अकॉम्पलिश सम इम्प्रेसिव टास्क सच इज रीडिंग द थॉट्स ऑफ ह्यूमन इट इज स्टिल फार बीइंग एबल टू मेमिक द इंटेलिजेंस ऑफ द फाइव इयर्स ओल्ड विच शोज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन इट इज प्रोडिक्टेड दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बी एज स्मार्ट एज यंग ह्यूमन इन टू मीन्स एक प्रोडिक्शन ये है कि 2045 तक ये चीज़ जो है वो चलेगी आपकी नेक्स्ट पे आ जाते हैं रोबोटिक जो कि सबको पता है अबाउट द रोबोट्स एक ऐसी मशीन होती है जो इंसान की तरह काम करती है रोबोट्स आर मशीन जो इंसानों की तरह काम करती हैं और बहुत सारे रोबोट्स जो हैं वो बन चुके हैं In 2005, 90% of robots were simple robots used assemble the car pieces. जैसे कि वो जगह जहाँ पे इंसान काम नहीं कर सकता वहाँ पे रोबोट्स काम करते हैं रोबोट वहाँ पे जाते हैं जैसे डिफिकल्ट या फिर कोई ऐसा ऐसा एटमोसफेयर या ऐसा ऐसी जगह जहाँ पे इंसान जो है उसकी जान को खतरा होता है तो रोबोट्स वहाँ पे जाके ये काम कर सकते हैं वेरी हॉट प्लेस अंडर द सी हर जगह पे वट इज़ मैन बाई द टर्म रोबोटिक्स वो तमाम काम जो कंप्यूटर से होते हैं रोबोट से होते हैं उनको रोबोटिक्स की टर्म में यूज़ किया जाता है रोबोटिक इज़ अ फील्ड है कम्प्लीट एक वाली दैट मेक्स यूज ऑफ इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस एंड मास टू डिज़ाइन बिल्ड एंड ऑपरेट रोबोट्स ये तमाम हेमेनोइड रोबोट्स इंसानों की तरह के जो होते हैं जिसमें रोबोट्स की कारण है कि सोफिया किस कौन सा रोबोट है तो आपको पता होना चाहिए कि ये हेमेनोइड अटोनमस रोबोट है इसमें आपने सिर्फ याद करना है कि कौन कौन सी काइंड जो है वो इसमें वैक्यूम क्लीनर्स टाइप की आ जाती हैं टैली ऑपरेटेड रोबोट्स हैं जो कि इंसान कंट्रोल करता है वायरलेस के साथ कंट्रोल होते हैं ऑकोमेंटिंग रिपोर्ट रोबोट्स हैं तो ये तमाम चीज़ें इसमें आ जाती हैं फिर उसके बाद आता है हमारे पास आर एस रिकोगशन सिस्टम 
कंप्यूटर एप्लीकेशन दैट कैन बी यूज टू ऑटोमेटिकली जैसे कि बायोमेट्रिक है आपकी बायोमेट्रिक के लिए कंप्यूटर यूज होता है व्हेन यू एंटर आप एक दफा अपने डेटाबेस में एंटर होते हैं आप अपनी बायोमेट्रिक कहीं भी देते हैं जब आप आईडी कार्ड बनाते हैं तो आपका कोई भी काम लाइक आपकी ए भी बायोमेट्रिक से आपको पेमेंट दे देगी सिर्फ आप अपने थम इंप्रेशन को वहां पर लगाएंगे और उसके बाद वो स्कैन करेगा और आपका बायोमेट्रिक का रेकर्ड फाइंड आउट करके उसके साथ मैच करेगा और वेरीफाई करने के बाद यू कैन गेट वट यू वॉन्ट टू गेट सम यूनिक आइडेंटिफायर लाइक ये आइडेंटिफाई करता है आपके फेस को आईज को फिंगरप्रिंट को सिग्नेचर्स को या की स्ट्रोक के साथ भी ये आइडेंटिफाई कर सकता है फिर वर्चुअल रियालिटी है आपके पास ये पासवर्ड कैन बी लॉस्ट अनलाइक यूनिक आइडेंटिफायर वर्चुअल रियालिटी क्या चीज़ है इज अ टेक्नोलॉजी है जो कि एनेबल यूजर टू इंटरेक्ट विद द वर्चुअल इन्वायरमेंट दैट इज क्रिएटेड बाय द कंप्यूटर ऐसा माहौल बनता है कि जैसे आप किसी और वर्ल्ड में हैं लेकिन वो स्पेशल काइंड की ग्लासेस के साथ यू कैन सी दैट द टेक्नोलॉजी जी जैसे कि अभी आप पार्कस में चले जाएँ बड़े कंट्रीज में तो आपको वर्चुअल इन्वायरमेंट मिलेगा पार्कस में तो ये फर्स्ट नाइनटीन में वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड इन द नाइनटीन ऑफ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्पज ऑफ द वर्चुअल रियालिटी इज एजुकेशन आज कल तमाम चीज़ें जो है वो कंप्यूटर पर यूनिवर्सिटीज़ के लेक्चर्स एंड एवरी थिंग जैसे कि पेंडेमिक के सेशन में हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिले थे इससे वर्चुअल रियालिटी वर्चुअल एजुकेशन के थ्रू हमने बहुत कुछ गेन किया था अदरवाइज पूरे दो साल या टू एंड थ्री ईयर्स जो थे वो हमारे ज़ाया हो जाते तो इसमें हम इसका बहुत बड़ा हाथ है अब यूजेज़ क्या है वी आर जो है उसमें ट्रेनिंग सर्जनस करते हैं ट्रेनिंग सोल्जर्स होती है ट्रेनिंग स्टूडेंट्स होती है मीन्स बहुत सारे काम जो हैं वो इसके थ्रू हो रहे हैं आर्मी में आप स्टूडेंट्स मीन्स के टीचिंग में और इसके अलावा जो है मेडिकल प्रोफेशन में जो है वो तमाम काम इसके चल रहे हैं आई सी टी फंडामेंटल में ट्रीटमेंट ऑफ फोबियाज डिफरेंट किस्म के साइकोलॉजिकल डिजीजेज का जो है वो जैसे एंगजाइटी है एंड एवरी थिंग सच काइंड ऑफ डिजीजेज पेशेंट को ऐसी सिचुएशन में रखा जाता है कि वो कंफर्टेबल फील करता है और बहुत सारे मैथडोलॉजीज हैं जिसके थ्रू इनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है सो दीज ऑल आर द थिंग्स जिनके साथ जो कंप्यूटर का करेक्टर बहुत ज़्यादा उसमें हो गया है यहाँ देखें कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन की बात हो रही है इसमें कुछ ऐसे खास इम्पॉर्टेंट पॉइंट नहीं थे जो इम्पॉर्टेंट थे वो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं to facilitate the cooperation and discussion between these different languages we created technology called computer assistant ke aap kisi aur language mein baat karte hain to computer usko translate karke jis person ko jis language mein chahiye hota hai aur hum har tarah ki zuban bhi seekh sakte hain aaj iski wajah se so it's really important for us yahan chale jate hain ye si ये तमाम आज के चैप्टर के बारे में था मैं अभी चैप्टर रिव्यू जो है मैं उसमें भी कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करूंगी और आई होप कि ये जो चैप्टर नंबर वन है उसकी प्रिपरेशन अगर इस वीडियो को आप देखते हैं तो यू कैन डू इट इन अ वेल वे आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं सिर्फ इस वीडियो को देखने के साथ और चैप्टर रिव्यू जो होता है उसको कभी मत छोड़ें यहाँ मैं शॉर्ट क्वेश्चन इसलिए नहीं बना रही चैप्टर रिव्यू क्योंकि ये इसमें क्वेश्चन आंसर्स नहीं आएंगे एग्जामिनेशन में मैं यहाँ पर एम फॉर्म में जो है वो हाईलाइट करने वाली हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ों को जो कि इसके अंदर इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज हुई हैं इसके अलावा मैं और कुछ भी इसके अंदर से पिक करके क्वेश्चन आंसर्स नहीं बनाने वाली क्योंकि चैप्टर नंबर वन इज बिफोर मिड टर्म इसका एग्जाम हो चुका है तो ये दोबारा से क्वेश्चन आंसर फॉर्म में नहीं आएगा सिर्फ एमसीक्यू में आएगा तो आपके एमसीक्यू इस तरीके से बहुत अच्छी तरह से तैयार हो सकते हैं ये तमाम चीज़ों को फॉलो कीजिए और अच्छी सी प्रपरेशन कीजिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन और मेहनत करें अल्लाह ताला हमेशा मेहनत करने वालों को सिला देता है और साथ देता है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि बी ऑनेस्ट किसी भी जगह पे हैं आप ऑनेस्ट रहें और ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी ऑनेस्टी की हमेशा जीत होती है सच हमेशा जीतता है झूठ चाहे जितना मर्जी बुलंदी पर चला जाए तो ऑनेस्टी जो है ना वो हमेशा विन करती है चाहे देर से विन करे बट डेफिनेटली आखिर में जो जीत है वो ऑनेस्टी की ही होती है इसके साथ इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ